，今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。立秋节气一过，天气微妙的发生着变化。虽然我们现在还是感觉很热，但其实和盛夏已经不同，早晚有了凉意，空气也不再那么潮湿。这些变化也代表着夏秋两季的交替，在这个特殊的阶段，我们的饮食需要及时调整，因为如果乱吃，很可能给身体带来负面影响。入秋虽然不会马上凉爽，但气温降低是必然趋势，所以像黄瓜、苦瓜这类寒性食物最好少吃。根据外在气候的变化。当下应多吃一些清淡适口、补水润燥的食物。因此，入秋建议大家应季而食，两白三黄，滋补身体，平稳度秋。两白，一百合，百合这种植物可以说一生是宝，它的花卉和鳞茎都是价值很高的食材。我们日常吃的鲜百合或者百合干，其实就是它的鳞茎部分，形状是一片一片的。新鲜采挖的百合鳞片柔软，色泽洁白，而经过干制后，它的叶面会稍微泛黄，质地也变得硬脆。但不管是哪一种，食用后都对身体有益，所以入秋后面对秋老虎。就很适合用其煮粥，放上适量冰糖，滋味甜美又营养。二、山药，山药中含有大量的皂苷、蛋白质等成分，吃起来可以给人提供身体所需的营养，因其味甘性平，所以是极适合秋季进补的食材。从古至今，山药就是一种物美价廉的滋补品、佳品。它食用时可煲汤，可清炒，也能做成甜品。当下时节，大家可以做山药排骨汤来喝，味道鲜美不腻，且营养价值更全面。三黄，一青池菊，菊花自古以来就被用于人们的生活饮食，最常见的方式就是泡茶喝，作为一种流传广泛的清凉饮。菊花茶口感鲜爽甘润，在从夏往秋转变的这段时间，饮此茶消暑润燥最为适宜，并且菊花中含有多种天然营养素，平时用它泡茶喝，对我们颇为有益。那要说到质量优越的茶用菊花，开封的青池菊就不得不提，它曾是北宋贡品。长时间来，经过当地花农的代代培育，如今它的质量在同类中极为突出。青池菊产于湖湿地区，这里的生态为它的成长带来了天然优势。待秋季开花时，其外表金黄鲜艳，花瓣紧簇层叠，内含营养也高于其他菊花。采摘后，经过烘焙。它的干花柔软紧实，香气芬芳。冲泡后，茶水醇和爽口。如果大家有秋困的烦恼，那不妨喝此茶，舒爽身体，让自己充满活力。二、黄花菜。黄花菜大家应该不陌生，民间也叫它金针菜，因其外观细长，色泽鲜黄。它的成熟期就在夏秋两季，当下正是丰收的时候，菜场上新鲜黄花菜的身影很常见。当季的黄花菜味鲜质嫩，营养最高，大家买一些回来，不管是凉拌还是烹炒都很好吃，也能滋补身体。黄花菜食用方法多样，用它和肉丝木耳清炒。就是很受人们喜爱的一道食谱。炒菜前，黄花菜需要先在热水中煮一下，然后凉水浸泡备用。肉丝和木耳也处理好之后，锅中热油
，姜蒜末爆香炒肉，熟了放木耳、黄花菜，加调味和少许清水，焖煮一会儿收汁，翻炒均匀即可出锅。三、百香果，水果是我们饮食中不能缺少的一部分。当下时节，百香果正大量上市，它的营养价值很高，大家不妨多吃一些。百香果也叫鸡蛋果，其果肉金黄多汁，所含物质丰富，因为味道酸，一般它都会被做成果汁饮用。在做果饮时，百香果和金桔是一对黄金搭档，两者结合，口感酸甜适中。营养也更全面。如果觉得自己做比较麻烦，大家也可以看看市面上的成品果茶包。秋季其他补物：莲藕，养阴清热，滋补延年。天气干燥，吃些藕能起到养阴清热、润燥止渴、清新安神的作用。鲜藕除了含有大量的碳水化合物外，蛋白质和各种维生素及矿物质的含量也很丰富，还含有丰富的膳食纤维，对治疗便秘、促使有害物质排出十分有益。花生气血双补、清咽止咳，中医认为花生性平，味甘，入脾肺，可以醒脾和胃，润肺化痰。滋养调气，清咽止咳，主治营养不良，食少体弱，燥咳少痰，咳血，皮肤紫斑，产妇乳少及大便燥结等病症。墨鱼优质深海蛋白，低固醇滋补。关于吃肉，民间一直有四条腿的不如两条腿，两条腿的不如没腿的说法。墨鱼营养丰富，每百克肉含蛋白质十三克，脂肪仅零点七克，还含有碳水化合物和维生素 A、B 族维生素及钙、磷、铁等人体所必需的物质，是一种高蛋白、低脂肪滋补食品。秋季进补要注意，根据中医“春夏养阳”。秋冬养阴的原则，秋季进补十分必要，但进补不可乱补，应注意以下五不要：一、不要过度进补。不少人觉得只要营养补充到位，就能活得健康长久，其实并不是这样的。虽说老年人确实应该补充营养，但却不应该过度补充。一方面，老年人的脾胃能力下降，补充太多营养，可能并不会消化吸收，反而会增大脾胃的负担。另一方面，老年人是心脑血管疾病的高发人群，营养过剩会增加发病概率。二，不要虚实不分。中医的治疗原则是虚指补之，不是虚症病人不宜用补药。虚症又有阴虚、阳虚、气虚、血虚之分，对症服药才能补益身体，否则适得其反，会伤害身体。保健养生虽然不像治病那样严格区别，但起码应用膳对象分为偏寒偏热两大类。偏寒者胃寒喜热，手足不温，口淡咸多。大便溏，小便清长，舌质淡墨沉细；偏热者则手足心热，口干、口苦、口臭，大便干结，小便短赤，舌质红，脉数。若不便寒热，妄投药膳，容易导致火上加油。三、少吃或不要吃生冷食物。老年人不像年轻人，其免疫力、抵抗力都比较弱，肠胃也是极其脆弱。如果经常吃生冷食物，老年人的脾胃是吃不消的，身体也很有可能被寒气入侵，导致体寒。
因此，不管是哪个季节，老年人的饮食都应该以温热为主。四，不要以药代食，药补不如食补，重药物、轻食物是不科学的。殊不知，许多食物也是有治疗作用的药物，如多吃芹菜可治疗高血压，多吃萝卜可健胃消食、顺气宽胸、化痰止咳。多吃山药能补脾胃。日常食用的胡桃、花生、红枣、扁豆、藕等，也都是进补的佳品。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目。一下无病三分虚，为什么会有这样的说法呢？这其实是因为，在夏天，天气炎热，人们在高温下工作，出汗特别多，体能消耗比较大。但很多人又会出现吃不进饭的现象，尤其对于肉类，更是看到就饱了。这样一来，人的身体消耗量大，但是营养补充却不足，人很容易变得没精神，感觉身体。都是虚的，抵抗力也可能随之下降。那么到了夏天，应该怎么补虚呢？黄芪补气属第一，论补气良药，黄芪当属第一。中气不足的人，身体比较虚弱，一动就出汗，肺活量比较小，甚至内脏下垂，最适宜用黄芪进补。黄芪又称小人参，它的作用与人参相似，都是补气的。但人参是大补元气，作用十分迅猛，一般的人不可以轻易使用。而黄芪是补中气，相对温和，效果却不逊色，而且比人参固表的作用更强，所以成为最常用的补气药。中医讲，黄芪性温，味甘，入脾肺二经，因此它提升脾肺之气的功效是最强的。增强脾肺之气，就是在增强人体的运化功能，因此黄芪可以强健三焦，补益五脏，可以解脾湿，生肺气，强心气。益肾气，补肝虚。黄芪有扩张血管的作用，又能降血压。老年人在医生指导下吃黄芪，可以防治中风和高血压。黄芪还有利尿消肿和脱毒生肌的作用，不仅适合肾炎、水肿病人做食疗，对于虚胖的人。还有减肥的作用，皮肤长疮或有溃疡的人，吃黄芪能使脓毒排出，促进伤口愈合。金代著名的医家张元素，对黄芪的药效总结得好，他说：“黄芪甘温纯阳，其用有五，补诸虚不足，一也。”益元气，二也；壮脾胃，三也；去积热，四也；排脓止痛，活血生血，内脱阴疽，为疮痂圣药，五也。伏天宜喝黄芪粥，吃黄芪宜用清淡之方，最简便的办法就是喝黄芪粥。黄芪粥，古已有之。在苏轼的诗中，就曾提到过他在大病初愈时喝黄芪粥的事情。那年他39岁，谪居密州，当时斋居卧病，禁烟钱。姑父名花已一年，故用黄芪煮粥，见春盘。这是用黄芪粥。来补养病后虚弱的身体
白居易也有一首《斋居》，诗中写道：“香火多相对，荤腥久不成。黄芪数十州，赤剑一瓯汤。”诗中的黄芪就是黄芪，而赤剑是指中药天麻。黄芪、天麻之类，在今人看来纯为药材。而在古人看来，却可列为日常食谱。从白居易到苏轼，自唐至宋，文人们的餐桌上竟少不了这一道黄芪粥，并后喝，吃素食也喝。古代如一不分，乐天、东坡之辈，想必也深谙药食同源之理吧。做黄芪粥。要注意，黄芪本身是不能吃下去的，要把黄芪通过中药的三煎、三煮方法熬制成药汁。这个药汁加米煮粥，具体的做法如下：第一步，取大约三十克黄芪，加十倍的清水浸泡半小时，连水一起烧开，中火煮三十分钟。将药汁必出备用。第二步，再加等量的清水，烧开后煮15分钟，再次必出药汁。第三步，重复第二步的动作。第四步，将煮过的黄芪药渣捞出扔掉，将三次煮的药汁放在一起，放入约100克的大米，煮成稀粥即可。黄芪粥提气作用很强，最适宜早上喝。喝完之后一整天都会精神十足。这个粥方中，黄芪的用量不多，配上大米很平和，属于平补。在暑湿重的季节，大部分人都可以吃一点。气弱体虚的朋友，在三伏期间。坚持每天喝黄芪粥，能够提升中气，增强免疫力。到了秋冬就不容易生病了。注意，黄芪粥是补虚的，实证不一。体虚、中气不足，中老年人大病初愈、手术后、放化疗后的病人可以多吃。阴虚阳亢者，有表邪者。则不易。比如，如果你今天受凉了，感到了风寒，那就是有表邪，那么这两天就不要喝黄芪粥。哪些人适合吃黄芪呢？作为补药的黄芪，不仅对减肥有帮助，还能治疗气虚型便秘，神奇吧？有的人经常便秘。但大便出来又不成形，软软的。这种人千万不要去喝市面上的排毒通便茶类的东西，而是要吃补气的药，因为这种情况往往是肺气不足，造成肠道蠕动缓慢。这样的人喝些黄芪粥就有通便的效果。对于一般的人来说，如果你分不清自己是否可以吃黄芪也没关系，告诉你个简单的办法：摸摸自己的腹部，有的人肚子老是胀胀的，摸起来有点硬，这种人就不能吃黄芪；而有的人肚子看起来鼓鼓的，但是按下去就凹下去了，很松软，这样的人就是气虚。就很适合吃黄芪。从体质上来说，黄芪最适合气虚脾湿型的人。这种人往往身体虚胖，肌肉松软，尤其是腹部肌肉松软，而身体十分干瘦结实的人则不易。从身体状况来说，感冒、经期都不要吃黄芪。从季节来说，普通人春天。不易吃黄芪，为什么感冒不能喝黄芪粥呢
，因为黄芪是固表的，它帮助身体关闭大门，不让外邪入侵。可是当身体已经感受外邪的时候，就会变成闭门留寇，把病邪关在体内，无从宣泄了。同理，春天是生发的季节，人体需要宣发。吃黄芪就不太适宜了。我母亲给家里人吃黄芪之前，必定摸下脉，看看有无浮脉，也就是有没有表邪，再决定是否能吃。不会把脉的朋友也不用着急，只要看看自己有没有感冒的症状就好了。没有感冒症状就可以喝。实在搞不清楚自己身体状况的朋友，找个当地的中医大夫给看看。要达到最好的效果，可以从头伏的第一天开始，坚持每天早上喝完黄芪粥，喝到三伏结束为止。差不多一个月的时间，你会感觉到这个夏天比较好过，闷热的天气不再让你那么难受了。到了秋天的时候，以前爱感冒的人就会发现自己的抵抗力明显增强了。现在许多美眉处于亚健康状态，脸色暗黄，发肤枯燥，嘴巴干裂，想做个白皙柔嫩的美女，不是单单靠化妆品就能达到的。气血双补三宝汤，除了补气的黄芪。也可加党参和当归组成气血双补的三宝汤。黄芪、党归、党参，这三味都是温补气血上好选择，是可以长期服用的食补佳品，尤其适合女士服用。气血充足，脾胃调和，身体才能健康强壮，才能改善面色黄暗、带乏力。浮肿、虚胖、便秘等女人最常见的问题，从内部入手比花费昂贵的外用品效果更加显著。当归，甘温滋润，为补血药药，用于心肝血虚、面色萎黄、眩晕心悸等，补血活血，能调经，为妇科药药。用于血虚或血虚而兼有瘀滞的月经不调、痛经、经闭等症。养血润肠，通便功效，用于血虚、肠燥便秘。黄芪，中医认为黄芪能补一身之气，兼有生阳、固表止汗、排脓生肌、利水消肿。安胎益血的作用，对于贫血、浮肿、体虚多汗、胎动不安、子宫脱落、气血两亏、阴虚不足等，都有卓著的疗效。单曲黄芪泡水饮用，可治身体困倦、无力、气短。党参，味甘，性平，入脾、肺经。它既能补中益气、生津止渴，用于治疗脾胃虚弱、食少便溏、四肢无力、面目浮肿、口干口渴、自汗等症；又能补气养血，用于治疗血虚萎黄、心悸、气短，以及慢性出血性疾患所引起的气血两亏之症。黄芪。党参、当归与排骨或者老母鸡一起煲汤喝，味道非常鲜美。下面以三宝汤的做法，煲排骨莲藕汤为例，介绍中药药膳。步骤一：将药，黄芪二十克，当归二十克，党参二十克，可加枸杞十克，也可加，也可不加。洗净备用。步骤二：葱切段，姜切片，大蒜拍松。步骤三
，将药方用清水泡半个小时以上。泡一下是为了将中药的功效泡出来。步骤四：莲藕切成滚刀状，排骨洗净待用。步骤五：将排骨焯水，记得要冷水下锅，放适量的葱、姜。陈皮去腥，焯水过程中除去浮沫，后用温水将排骨冲净。步骤六，取炖锅，放适量清水，将准备好的葱姜蒜放入，烹入料酒。步骤七，将泡好的药方连药带汤一起倒入炖锅内。步骤八，开火烧开。放入焯好的排骨，烧开后转小火，半小时内放入莲藕，小火煲两个小时，放适量盐起锅。提醒各位朋友的是，出锅后的汤中放盐即可，不需要放鸡精，也同样的鲜美。好啦，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下再有两爪寒，虽然时间相对短，在有些地区也体感不明显，但却是我们步入冬季进补绕不开、逃不过的过渡时期。就是这样一个短暂的过渡期，却隐藏着三大健康劫难，很多人甚至都不知道。从而影响了自己的体质，甚至直接引发基础性疾病，直接病倒。今天就来点破这三大劫难，以及正确支招。希望大家看完后也不要吝啬，多多提醒朋友、亲人。第一大劫难，秋困，睡不好让健康失去老本。刚刚过去的盛夏。人体经历了大量出汗，使水、盐代谢失调，肠胃功能减弱，心血管系统的负担增加等等。到了秋天，人体的能量已经处于过度消耗的状态，此时本能会启动睡眠来补充能量。如果此时还睡不好，我们就会彻底失去这些健康的老本。除了每天尽量保持八小时的睡眠之外，我们也能用一些小方法来提神，中医当然推荐大家食疗方法了。渡劫方法：别吃太饱，橘子别少。吃太饱会让肠胃跟大脑争夺营养，让人感觉困倦不堪。在这个秋困浓郁的时节，睡饱八小时后，每顿稍稍饿一点，有利于我们保持清醒的状态。柑橘是秋季人们经常吃又喜爱的水果，也是缓解秋困的佳品。它不但能够生津止渴、和胃润肺，还可以补充人体所需的营养素，比如维生素 C， 给人体补充能量，有助于维持记忆力，帮助大脑抵抗危害的侵袭，帮助迅速清除我们体内的废物，保持我们比较精神的状态。除此之外，柑橘中丰富的营养成分有降血脂、抗动脉粥样硬化等作用，对于预防心血管疾病的发生大有益处。不过，不要一次吃的太多，推荐每天吃一到三个，长期坚持吃，一次吃的太多容易上火。第二大劫难，秋冻，冻不好反而损害健康。俗话说得好，春捂秋冻。不生杂病。随着秋季的到来，气温逐渐下降，很多人遵从春捂秋冻的做法，却被冻出了疾病。这都是因为没有掌握好正确的方法而造成的。渡劫方法：五部位，两时刻，要动不要动。两时刻，早，气温比较寒冷，早起晨练要添加衣物，注意保暖。晚。当太阳公公下山后，你会感觉到温度急剧下降，劳动一天后，身体又略显疲惫，正是外邪入侵的时候，一定要保暖。四部位：腹部、双脚
脖子、肩膀。腹部不论是什么时候，都要盖一层东西。受凉容易引起胃部不适，甚至胃痛。腿部保暖不需多说，脚冷则冷全身。温度是人体免疫力、抵抗力发挥作用的保证，足部一定要呵护好。脖子受凉，主要是会影响头部血管问题，建议系上丝巾。肩膀的保护主要是为了直接预防肩周炎等问题。此外，这三个节呢是针对全国人民的，大家也要根据自己所在地而做出灵活的变动，比如。南方秋凉来得较晚，因此不必过早、过快地添加衣服，应适当延长秋冻的时间；而北方秋凉来得较早，昼夜温差变化大，早晚气温较低时，应及时增添衣物，以防着凉。在秋冻的过程中，一定要把握渐进和适度两个原则。此外，还要防止动而不动。这就是要求孩子要多进行户外锻炼，但要注意的是，运动锻炼时不宜冻得大汗淋漓，只要身体微热即可，否则凉气会通过表皮扩张入侵机体。第三节呢，秋燥，此节不度伤人最深。秋季燥气伤人，以耗伤津液为主，津液既耗，则必见一派燥象。口干舌燥，小便赤短，大便干结，鼻塞、咳嗽、鼻炎，甚至是心情干燥，人变得易怒、易悲伤，这些都称为秋燥症。轻者容易感冒，重者会引发一些基础性疾病。杜绝方法：周润。中医认为，对抗秋燥，光喝水不管用，我们还需要配合食疗。粥就是对抗燥气的好宝贝，如果再配合上下边几种食材，那么就能完美度过一个滋润的秋季了。银耳、百合，平淡甘润，缓解嗓子不适。胡萝卜、西兰花、枸杞，富含可以转化为维生素 A 的胡萝卜素，能够有效修复皮肤干燥。黑芝麻、核桃仁。花生米富含优质的脂肪酸，可以改善肠道的干燥。菊花、桃花、乌梅三者加入粥里，可以生津止渴、清肝明目，让心情远离干燥。入秋多吃这三宝，除湿补虚。一、红薯。红薯与马铃薯、山药一样，食用部分都是生于地下的。它们介于粮食和蔬菜之间，是药食两用的保健食品。《本草纲目拾遗》中认为，红薯有补虚乏、益气力、健脾胃、强肾阴的功效。食用以后，红薯所化的精微主要入脾胃二经，它可以补中和血，又能暖胃生津、益气通便。在这里，我们要说的主要是它。补益脾胃之气的作用，对于脾气虚弱、容易便秘的朋友来说，食用红薯是一个方便有效的选择。若想通过食用红薯补气，最好选择红皮或紫皮，且瓜瓤是黄色的品种，也就是大家说的黄瓤地瓜。传统的制作红薯方法效果会更好，比如蒸、煮红薯或者熬红薯粥喝。这些方法都能很好地发挥红薯补益脾胃之气的功效。另外，红薯吃多了则会造成肠道气机壅滞，注意老年人不适合多吃红薯。二，芋头，又称香芋、芋奶，中医认为芋头味甘辛，性平，具有消罗散结、通便解毒、益气健脾。天经易水之功效，《滇南本草》中记载，芋头治中气不足，久服补肝肾，天经易水。根据中医取向比类的理论，芋头像似肿瘤，具有散结消肿、防癌抗瘤作用。经常食用芋头，对于甲状腺结节、子宫肌瘤、卵巢囊肿、乳腺增生、皮下脂肪瘤。
、纤维瘤、肝、肾囊肿、慢性淋巴结炎及各种恶性肿瘤有一定预防和辅助治疗的作用。三、莲藕，藕为莲汁生长于沼泽、池塘、泥土里的根茎，由于它横向生长之特点。中国古人把它比拟为，含义为耕田农具的藕，又因它是草本植物，藕字加草头就成为藕字了。明代李时珍在《本草纲目》中写道：“藕善耕泥，故自从藕，藕者耕也。”藕的医疗功效在历代中医药文献多有载述。总体认为，生藕性味甘寒，主生津、止渴、清热、散瘀、止呕、止血、通便、解酒等。但是，鲜藕生吃比较难消化，故脾胃虚寒、易腹泻者，最好少食或改食熟藕。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触。可以分享给身边的人哦，那我们下期节目再见。